আসসালামু আলাইকুম সবাই কি ইদমু পালক আজকে আমরা যাচ্ছি শঙ্কসখালি আমার বাবা আর নানা বাড়ি সো আজকে আমরা অনেক মজা করব দেখতেই থাকুন আচ্ছা আছে দাদার কোলে দাদা হাই হাই দা থাক থাক ও জুতো তো মা আসসালামু আলাইকুম তো সবাইকে আবারও ঈদ মোবারক আজকে আমরা সপরিবারে রেডি হয়ে গিয়েছি এই যে দেখুন আপনাদের ভাইয়া আমার বেবি বড়টা মরিয়ম সবাই রেডি আজকে যাব হচ্ছে আমার নানা শ্বশুর বাড়িতে অর্থাৎ আপনাদের ভাইয়ার নানা বাড়ি আমার শাশুড়ির বাবার বাড়ি তো এতগুলো এতগুলো সম্পর্ক না সম্পর্কের জায়গা তো সেখানে আজকে আমরা যাচ্ছি সবাই আজকের ওয়েদারটা জাস্ট ওয়াও সুন্দর একটা ওয়েদার এবং বাইরে একদমই রোদের কোনো চিটা ফুটা নেই আকাশ সম্পূর্ণ মেঘলা আমরা তো প্রথমে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম বিশেষ করে গতকালকে যে বাইরে প্রচণ্ড রোদ এই রোদের মধ্যে নানাবাড়ি বেড়াতে যাব তো কতটা গরম লাগবে অস্বস্তি লাগবে বাট আল্লাহ অশেষ রহমত যে বাইরের ওয়েদারটা সত্যি খুবই অসাধারণ এবং কি বলে যে একদম মেঘে ছায়া তো দেখি যাই আপনাদেরকেও সাথে নিয়ে যাই আশা করছি ভালো লাগবে একদম রিয়েল গ্রাম যেটাকে বোঝায় আমরা সেই রিয়েল গ্রামে যাচ্ছি রাইট আর এই যে হচ্ছে যার বাবার বাড়িতে যাচ্ছি এই হচ্ছে তিনি আমার শাশুড়ি মা আজকে ওনার বাবার বাড়িতে আমরা যাচ্ছি আচ্ছা যাই হোক তো চলেন আপনাদেরকেও নিয়ে যাই আমাদের সাথে বুঝোনা <laughs> 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 বাজারের ভিতরে 
এখানে আবার এই অবস্থা বহুদিন পরে আসলাম জায়গা ছিল কত আম তো কটা আসে দেখা যাচ্ছে এই গেছে আম হয়েছে বাড়ি তো আমাকে আম কিন্তু অনেক মিষ্টি কিন্তু এই অবস্থা কি মাত্র লাভ দিয়ে পারলাম আর এটা হচ্ছে আমার মেজো ভাসুরের নামে এই দোকানটা কেনা বাট শত্রুজিতপুর বাজারে এই দোকানটা ভাড়া দেওয়া এই দোকানটাতে মিষ্টি বিক্রি হয় এবং দেখুন এত এত মিষ্টি একদম টাটকা তৈরি হচ্ছে এক দিক দিয়ে তৈরি আর এক দিক দিয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এই যে হচ্ছে দই তো এই দোকানের মিষ্টিটা খুবই মজা এবং আমরা এই মিষ্টিটা প্রায় প্রায় ঢাকায় এনে খেয়ে থাকি এবং কোথাও গেলে আমরা এই দোকানটা থেকেও মিষ্টি কেনা মানে কিনে থাকি আর এদিকে আপনাদের ভাইয়া যখন মিষ্টি কিনতে গিয়েছিল সেই ফাঁকে আমরা বাজারে ভাজা গরম গরম পেঁয়াজু এবং সিঙ্গারা কিনে খেয়ে নিলাম এবং কিছু পেঁয়াজু কিনে নিয়েছি গাড়িতে বসে খাচ্ছি এবং আপনাদের ভাইয়াকে খাওয়াচ্ছি দেখতে দেখতে আমরা আমাদের গন্তব্যে অর্থাৎ নানা বাড়িতে চলে এসেছি এখন ভেতরে যাওয়ার পালা নানা বাড়িতে ঢোকার যে পথ দেখেই ভালো লাগে শান্তি সবুজ আর সবুজ দুই পাশে পাতা বাহারের গাছ দিয়ে সুসজ্জিতভাবে সাজানো হয়েছে বাড়িতে ঢোকার পথ আস্তে আস্তে আমরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করছি এবং চারপাশটা সব কিছু আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব এটা একটা বসার রুম এখানে আগে কাচারি ঘর ছিল আমার নানা এখানে কাচারিতে বিচার আচার বা মানুষের সাথে গল্প গুজব যা করা এখানে করত আর পাশেরটা হচ্ছে হলো গিয়ে এটা হলো যে ছোট মামা থাকে ছোট মামার দিকে আছে মামি গেছে মনে হয় তার বাবার বাড়ি আপাতত নেই এখানে আবার হচ্ছে হলো গিয়ে এটা হচ্ছে সেজ মামার ঘর সেজ মামা থাকে বেসিক্যালি এখানে যেগুলো ঘর দেখা যাচ্ছে সবই আমার নানার হাতে নানা জীবিত থাকার অবস্থায় সব বানানো আর এইখানে যে ঘরটা দেখা যাচ্ছে এটা আমার মেজ মামা থাকে
একটা ভিডিও করে রাখলাম মামা আজকে বহু মামি মামি কিন্তু চেয়ারা আমার পরিবর্তন ঠিকই ধরে ডাকছে মানে সব সময় কিছু হলে পরাই আমি ডাকাই আরে আমরা তো আসতাম যে আমরা এখানে আসতাম ওই উঠানো হলো সব খেলা আমরা ছেলে মেয়ে যা আছে ওই উঠানে মুন্সিবাজার বেশি দূর না আবার কুলাউড়ার জায়গা আছে না ওটার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমার বন্ধু আপাতত তাই নাকি আর বাকি গুলো তো আইসে সব সব আইসে এই আমার নানি ছোট নানি ঠিক আছে ওই আপনার ইয়ে কি যে বলে মানে সবাই আইসে মামাত দুজন দুজন নিয়ে বসে রয়েছে খাচ্ছে এগে তো একটা চিনি নে তো ওরা তো চিন তো বাড়ি গেছে কালকে ও গেছে বাড়ি কালকে ও গেছে নয় গেছে আমার খালু তো 
নানার এখানে একটা বড়ই গাছ ছিল আমরা অনেক বড়ই খাইতাম তারপর নানা হলো যে খেজুরের গাছে রস শুনছো না খেজুর গাছে রস খাওয়াইতো আমাদের অনেক আমার নানা যদি বলে দিত যে আমার নাতির আসবে বা আমরা আসবো তখন হ্যাঁ তখন এত তারপর পাটালি গড়ে যে গুড় খাও এই নানা দিত হ্যাঁ তোমরা কি খাও খাও তোমরা খাও তোমাদের আটটা পড়ছে না এই পুকুর অনেক পানি থাকে কিন্তু এখন পানি নাই শুকিয়ে গেছে আবার বৃষ্টির সিজন এখন চালু হলে হয়তো বা আবার পানি হবে বাঁশবাগান এখানে পুরোটাই বাঁশবাগান আই হোপ দিস ইস ডাহুক এটা বগ সেভেন আওয়ার্স লেটার তো যাই হোক আজকে এই ব্লগটার শুরুতে আমি বলেছিলাম যে আমি যেখানে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একদম পিওর গ্রাম গ্রাম বলতে যেটা বোঝায় এইটাই হচ্ছে সেই গ্রাম শুধু কারেন্ট আছে এক্স্যাক্টলি তো এটা তো মানে কারেন্ট যাওয়াটা এটা কোনো মানে ব্যাপার না এটা কারেন্ট গেলে যে সব হবে তা না কারণ এখন অনেক ভিতরের গ্রামেও চলে গেছে পল্লী বিদ্যুৎ তো এই বিদ্যুতের যে ছোঁয়াটা এটা অনেক আগের থেকেই গ্রামে চালু কিন্তু গ্রাম বলতে যেটা বোঝায় সেটা এটা হচ্ছে পিওর গ্রাম কারণ এখানে মোবাইলের নেটওয়ার্ক নেই তারপরে আরও যদি মেহেদি কী কী বললো আমার আমার মেট্রো পথ এবং গাড়ি ঘোড়ার কোনো শব্দ নেই চারপাশে প্রচুর গাছপালা তো ও যখন এই কথাগুলো বলতেছিল তখন আমি চিন্তা করলাম যে এটা আমি কথাগুলো ব্লগে শ্যুট করি আমার কাছে ভালো লাগছে কথাগুলো আমার ছুঁয়ে গেছে আর কতটুকু আমার ভয়েস দিয়ে আপনাদের বোঝাতে পারতেছি জানি না গলার অবস্থা খুবই খারাপ আর এখন আমরা বসে আছি একদম মানে কি বলবো যে অ্যানালক মানুষ হয়ে ডিজিটাল আমরা আমরা একদম আমরা একদম অ্যানালক হয়ে যে দেখেন এই স্মার্ট ক্যাশিং বয়টা সেও একদম অ্যানালক হয়ে বসে আছে তার হাতে মোবাইল নাই চাইলেও সে মোবাইল নিতে পারতেছে না কারণ এখন একটা অবস্থা মোবাইল নিয়ে কি করবে মোবাইল নিয়ে কাউকে ফোন দিতে পারতেছে না মোবাইল নিয়ে সে নেট চালাইতে পারতেছে না ফেসবুক চালাইতে পারতেছে না সো মোবাইল নিয়ে কিছু করার নাই জাস্ট শুধু মোবাইলের ছবি কাজ করা যাবে কিন্তু মাঠে যেতে হবে এক্স্যাক্টলি ফোন দিতে পারবে বাট খোলা মাঠে ওপেন জায়গায় যেতে হবে তো এই জন্য এই স্মার্ট বয়টাও পারতেছে না সে ডিজিটাল হতে পারতেছে না চাওয়া সত্ত্বেও আর আমরা তো আমরাই আমাদের কথা আর নাই বলে আমার বাচ্চারা কান্নাকাটি করে আর মোটামুটি মনে হয় একটু কোনো রকম মানে যুদ্ধ করে সে ডিজিটাল হচ্ছে বাট ফিফটি ফিফটি পুরাটা না আর আরুষকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমার সাথেই থাকেন যে সে ডিজিটাল হওয়ার চেষ্টায় কি যুদ্ধ করতেছে বেচারা ঘর ছেড়ে বারান্দায় চলে গেছে সে আর আর একটা কারণও আছে এই যে স্মার্ট বয়টাকে দেখালাম তার সঙ্গেও সে ঘুমাতে চাচ্ছে আর এই স্মার্ট বয়টা হচ্ছে আমার দেবরা চলেন দেখি আমরা আরুষ কিভাবে যুদ্ধ করে ডিজিটাল হতে চাচ্ছে আর আর কোনো ব্যাপার আছে কি এখানে একদম মানে একদম পিওর গ্রামের আর কোনো আমার না ওর কথা ভাল লাগছে তাই ব্লগে শেয়ার করলাম এখন চলেন আরো কে দেখাই একটু না আরুষ অলরেডি ঘুমাই গেছে 
দেখেন আমার ছেলে আসলে অনেকক্ষণ এই মোবাইলটা নিয়ে যুদ্ধ করছে ডিজিটাল হওয়ার জন্য আর এই যে দেখেন গ্রামে গ্রামে যে সন্ধ্যার পরে ঠান্ডা পড়ে আর সেটারই মানে প্রমাণ হচ্ছে আরস এই যে আরস রীতিমতো কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছে আর ওপরে ছোট্ট একটা পাখা ঘুরতেছে প্রচণ্ড ঠান্ডা এদিকে হচ্ছে আমার বড় মামি শাশুড়ি আর হচ্ছে খালাত বোন খাচ্ছে এই যে মেজু মামার ঘর এটা কত আম পড়ে আছে নিচে এদিকটা হচ্ছে একটা পুকুর তাই তো কিন্তু পানি নাই কিন্তু ঘাটলা কোথায় মানে ঘাট কোথায় কোন দিক দিয়ে না ওই যে ওই পাশ দিয়ে মানুষ এসে গোসল করতো করে আর কি পানি থাকে তখন করে আর এই যে পাশ দিয়ে এখন এই শীতকালের পর থেকে তো পানি কমে যায় এই পানি কমে যাওয়ার কারণে আর কি এখন আর কেউ গোসল করে আবার যখন এই বর্ষাকালে পানি ভরবে এই সুযোগই উচিত পরিষ্কার করানো মানে যে পাতলাটা পড়ে আছে ডালপালা পানি তো গোসল গোসল করে না এইজন্য আল্লাহ গ্রামের ঐতিহ্য হচ্ছে পুকুর গোয়াল ঘর ধান তারপর যে কি বললা খেরের পালা এইগুলোই তো ভাল লাগে অ্যাটলিস্ট এমনিই সৌন্দর্যের জন্য একটু করে রাখলেও হয় সুন্দরী দুজন চলে আসছে দেখ 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 ও কি ট্রেনের বেগ আইতে গেল তোমাকে অনেক ধন্যবাদ যে এরকম একটা মোটা বাঁশ দিয়ে তুমি আম পারতেছ দেখা যাক কি হয় নাকি আর ওই যে ওটা পারবা না তুমি থাক নেমে যাও ওই তো ফাঁকা জায়গার মধ্যে আমটা শুধু ঝুলতেছে ও পাইছো চলো আম্পারা শেষ ক্যাচ ধরান এটা ক্যাচ ধরাটা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে বোঝা যায় তিনি এই ব্যক্তিকে এতক্ষণ আপনাদের ভাইয়া অলস বলছে বাট আমি ফান ফান হিসাবে নিছি বাট বেসিক্যালি সে আসলেই অলস এই দুইটা মেয়ে আমাদের সঙ্গে আম গাছ তলায় ছিল সে এখানে বসেই আছে আমি ভুলেই গেছিলাম যে ও একটা মানুষ এখানে বসে আছে চল নাকি আবার কোলে করে তুলে নিয়ে যেতে হবে মানে আমি নেব না কোলে লোক তাহলে ভাড়া করতে হবে
চলে যাচ্ছি একজন ভাগ্নি ঘুমায় ঘুমাচ্ছে তার মামারও সব নামাজে গেছে মামি কো মেজো মামি কি আসে না রে মামি চলে আসছি তাহলে মাথা তুলতে মাথা গরম তাহলে চলে যাই আসপানে আসপানে নুরুদ্দিন কো কি দিয়ে বেড়াচ্ছে ও পচা তো ভালো না আসো হ্যাঁ বাবা আমরা চলে যাই টাটা টাটা এই যে টাটা দাও দাদা টাটা দাও আরে একটা রাখে যা টাটা আমার নাকের পার কি হইছে আরে নাকের পার কি হইছে নাকের পার বেয়া হইছে ও এ নাও টাকা দিলে টাকা ফেরত পাওয়া যাবে দেখছিস ভালো ভালো মামা আইছেন বাড়ি আইছেন এই কদিন আর আসে বাড়ি এই আরো রই এদিকে আসো আমি এই যে বড় মামা নামাজ পরে আসলো আমরা চলে যাবো এখন মামা আসি তালে যাও কি থাকবে না আমার বাবা কিছু মাইজে মামা কো দুর্বল রীতি কো না পিসা গো কি পড়তিছে ও লেহা পড়া আমার দাদি আর কি বাড়ি একদিন থেকে আসিস সবাই ঠিক আছে খাইছি মেলাবার খাইছি নানা বাড়ি থেকে বিদায় আজকের মতো এখানে ব্লগটা শেষ করছি খোদা হাফেজ খোদা হাফেজ টাটা মামি টাটা জি দাও তাই আজকে জাহির আগে জাহির ভাইয়ের সাথে কত খেলতাম কি মিষ্টি পান নাই পুরোটা পানের বরফ দেখেন সারি সারি ভাবে লাগানো কিন্তু এটা আমার ছোটবেলার খেলার সাথে যদিও সিনিয়র না জুনিয়র জানি রে কিন্তু ছোটবেলার খেলার সাথে নানা বাড়ি আসলে ওরা সাথে আমি খেলতাম কাম তো সাইছে কি আফুল ফোন নিয়ে চলে আইছে পকেটে ছিল 
ताले ताले की बाट कैसे दिया दीवाने वो बाट जरूर करना तो ठीक है सर एक की दे सेरे हाँ अंदर का तो मानिक ओ अच्छा। तो नहीं। ना बंदूक लगी थी। ये दागिर बैसन। 